वेलकम ऑल इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी टाइम रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम सो वॉट डज इट मीन्स अ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इज वन वेयर द हाइएस्ट पावर ऑफ एस इन द डिनोमिनेटर ऑफ इट्स ट्रांसफर फंक्शन इज इक्व टू टू ओनली सो इफ द ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन दैन द हाइएस्ट पावर ऑफ एस इन डेट्स डिनोमिनेटर विल बी इक्व टू टू ओनली फॉर एग्जाम्पल द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इज गिवन एज सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस इज एग्जैक्टली इक्व टू ओमेगा एन टू द पावर टू ओवर एस स्क्वायर प्लस टू डेल ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इट इज सेंग डेट दिस ट्रांसफर फंक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर वाई इट इज सेकेंड ऑर्डर बिकॉज द हाइएस्ट पावर ऑफ एस इन द डिनोमिनेटर इज एक्जैक्टली इक्व टू टू ओनली डेट्स वाई इट इज ए सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम here in this expression there are three terms first one is an omega second one is del and third one is del omega n so what does it means here omega n is the natural frequency of oscillations del is termed as damping ratio and del omega n combinedly is termed as damping factor or we can say it damping coefficient depending on the different different values of del the system can be classified into four ways if the value of del is greater than 1 then the system is said to be over damped system if the value of del is less than 1 then the system is said to be as under damped system if the value of del is exactly equals to 0 then it is called undamped system and if the del value is exactly equals to 1 then the system is known as critical damped system this is all about the introduction of time response of second order control system thank you